son las habitaciones temáticas en el motel El Honey. En Ilopango hay para todos los gustos, pero como muchos negocios se están preparando con las medidas sanitarias que tendrán que cumplir los usuarios que lo visiten a partir del 24 de agosto. Y es que este sector está listo para reabrir sus puertas al ingresar con su vehículo obligatoriamente habrá que desinfectarse la suela de sus zapatos como un primer paso a cumplir. Justo a la par de la cama hemos colocado dispensadores de alcohol gel para que puedan desinfectarse las manos y también al momento de pagar la habitación el, el dinero que se recibe o la tarjeta de crédito también son desinfectados. Siempre seguiremos brindando servicio de bebidas y alimentos. En el caso de las bebidas nosotros desinfectaremos todas aquellas bebidas en lata y embotelladas y en el caso de los alimentos, estos serán servidos con cubiertos y platos desechables. Y para mayor confianza de nuestros clientes, todas las toallas serán empacadas en bolsas plásticas. Pero ¿cuál es el protocolo de limpieza establecido para que los clientes se sientan seguros ante el coronavirus? También para la desinfección de nuestras habitaciones temáticas, en el caso del tubo de Poldens, este será desinfectado rociando amonio cuaternario para garantizar de que el objeto que sea manipulable sea seguro para el cliente, así como también las monturas u otro tipo de decoraciones. Nos aseguramos de desinfectar todas las superficies y luego nos colocamos guantes para poder eh, poner la ropa limpia de cama. En cada limpieza, el filtro del aire acondicionado será lavado y desinfectado. ¿Qué pasará en los sanitarios? La limpieza será más minuciosa, aseguran. Siempre hemos tratado de realizar una limpieza estricta en todas las habitaciones. Desde aplicar detergente para lavar lavamanos, baños y paredes de las duchas. Ahora, luego de esta limpieza y desinfección, colocaremos amonio cuaternario para una desinfección completa y garantizar la seguridad de todos nuestros clientes. La reapertura será una prueba de fuego para los negocios. La pandemia puso en jaque sus finanzas y las del país. Ahora eso podría tener un efecto colateral para este motel. Antes el servicio era de 24 horas. Actualmente se replantean esa opción. Todo dependerá de cómo avance el reinicio de las operaciones en la economía nacional.